Welcome back to Medium. In the end of the Metro Medical Center, Ajumal, Metro Medical Center, Medical Director Room, Pediatrician, Dr. Jamaluddin Abu Bakar, and Dr. Kutil Kandu, and Nenji Vene Kurchana, and you know some Sari of Break and Pony Munia, Doctor of Karnangal Varnu, and you put them to Doctor to Joicharia. Doctor of Karnangal, Doctor Kore, Detail, and a Karnangal, and the Arian Agro Lagarium, Kutil in a palpitation, where are the lap of other chest pain or Karnamano. Uh, uh, palpitation uh, palpitation is a palpitation. We have 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 a palpitation. We that is the number of beats. That is the number of rhythm. We have to do the 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 rhythm. Namala heart, Namakariam, Southern River, the Embassy, Vitana Namakan. But a Kutigal Langella. Kutigal, Pajenicha Kutigo, no temper the beat in Normal. I would not go to Verimbo, or no tido the Angular Kutir, Pathavandan to Vaisa Umbrana or no beat a parents in a beat a market, Purchase Corchitina, Lacotelani, <laughs> But a perana the Namkuru palpitation or in the end the Gilumuru Rithatin with Yasam Barimbu, I link the Kramadi the Maitla beat codable. Idle Palapurmuru other under the Tora, heart in the beat in the Parnavala palpitation, Sadana could take over Arla, or supraventricular nor other ventricle and lateral laracon. Adin the Moli, the Pi or Rithum in a Kramam Vajabala. Precise item, correct item, number of heart and a BTM and to reward senders and doubt and another coordinate the heart and a BTP in the Kanam Molilta heart atrium or in a southern heart contract team, Adil to the relaxion. Either Kangan, whatever precise item the chain, whatever Alphagar Maitla, Chella, some Vidangal and another. Up either a pringulum, either poor under heart to mood under mood on the chicken tract the person. Or random contract team of matter the relaxion. Other than other contract team of matter the relaxion. Other than a matter of wall rule, they can think of the title of Polar either the king arranges the Vichitla. Either a bit and the Gilm Talapara, some people run either another. Apo E. Heartbeat, Inganetra, Nutrila, uh, e heart beat to code. Apa the Kramadi the Mayadikam. Popper, parents and Adina, Aro, Aro to multiply the Madi. Our path the second number in eight at Randa, or path the second number into Pandran Dunder, Aparu, or Aro, Adina, Aro to multiply it with Randana, heartbeat in or another. Angana Namka Kutil Dana. Even Nord Lakota and definite type of Kutia Kondrikanikan. Other Lavin were chest pain, a pass a meta and a heartbeat to Kudi, chest pain were no ending color with Yasam Verdun and the heart in the Nana, a path and up. Either Allah the running Kraman Titi Tadikamanical, Poru Anjar beat at Jimena Korcher or Pos Verdun, either Idum Kutik Namka feeling, a part of the palpitation I did come. Other motor person than another, could the lady Angana the Nangal doctor Kondrikanik and the Tachan. Papa palpitation on Namaka chest pain low to Varam, chest pain were in the Palpitation, palpitation, good than downward and the heart effective way to pump in the lap. You don't work on downward. He heart is other than the 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 other 
ോളജി കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തുക അതിനുശേഷം ഇത് ഈ സിവിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിനോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുകളുണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ട് കുട്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഇതുകളൊന്നുമില്ല കുട്ടിക്ക് മറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ ബാധിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിനോസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമായുള്ള ചികിത്സകളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ും ഹാർട്ടുമായിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിനും ഇതൊക്കെ ഇത്ര വരാൻ സാധ്യത ഇല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഇതേപോലെ വേർക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പങ്ക് കുട്ടി ഇതേപോലുള്ള ഈ ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ വേർപ്പ് ഇതിനോടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇല്ല നമുക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇതിനിപ്പോ അത് ജന്മന തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ചില അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ കഞ്ചനൈറ്റൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പൾമണ്ടറി സ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും അയോട്ടിക് സ്നോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഈ അയോട്ടിക് സ്നോസ് ആണ് മറ്റേ അയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ശുദ്ധരക്തം പോകുന്നതിന്റെ അവിടെയും ഈ വാൾവ് ഉണ്ട് അതും സ്നോസ് ആയാലാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറ് സാധാരണ അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് അത്ര തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലോ അല്ല ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇതിൽ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടാണ് ഈ ഹാർട്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ചില അമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ പല ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ചെറിയ ഒരു നിന്ന് ഒരു ഒരു രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് സൈ വന്നിട്ട് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഉള്ള കുട്ടിയായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ആഴ്ചയിലുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നിലക്കുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സിക്കിൾ സെൽ എനിമ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഈ സിക്കിൾ സെൽ എനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആൽഫ ബീറ്റ ആ
ഒരു ആറാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും എന്തൊക്കെ വളരെ വളരെ കണിശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ബേബി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഗർഭിണി എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാർ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് അവർ ഭക്ഷണത്തിൽ വരുന്ന ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അത് എങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇതേപോലെ തന്നെ കഞ്ചനേറ്റിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഞ്ചനേറ്റിൽ ഈ കഞ്ചനേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മന ഉള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇപ്പോൾ കഞ്ചനേറ്റിലായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാം പിന്നെ വേറെ പല അസുഖങ്ങളും കഞ്ഞനേറ്റിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ജന്മന നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനാണ് ഈ കഞ്ചനേറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കഞ്ചനേറ്റിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ അതിൽ വന്നത് ഈ വരുന്നതും ഈ വാൽമണിറ്റ് സിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭിത്തികളിലെ നേരത്തെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഏറ്റിയൽ സെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭിത്തിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോൾസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസ് അറയിൽ താഴത്തുള്ള അറയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ഭിത്തിയിൽ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോഴാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനതിൻ്റെ മുകളിലും അടിയിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് വരാറുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഞ്ചനേറ്റിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസിലുള്ള വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ പാൽപിറ്റേഷൻ വരാൻ ഇത് അതും ഇതേപോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതില് വളരെ ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ബീറ്റ് ഇതാക്കുന്ന ചില ഇതുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫൈബേഴ്സും ഇതൊക്കെ വരുന്ന ആ കണ്ടക്ഷൻ വരുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് എസ് എ നോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോഡുള്ളത് കണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ പോകണ്ട പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഇത് കാരണം അതും കഞ്ചനേറ്റിലായിട്ട് വരുന്ന ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ക്രമാതീതമായിട്ട് ഹാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കും ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറും ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലെ നെഞ്ചുവേദനയും ചിലപ്പോൾ വേർപ്പും ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം കോസസ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അതിൽ കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും ഡയഗ്നോസിസും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് നോക്കുന്നു ഇവിടെ പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഡോക്ടർക്ക് അപ്പം തന്നെ വെച്ചിട്ട് കോസ്റ്റോ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റീറ്റ് സിൻഡ്രോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുണ്ടാവും പക്ഷേ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഇപ്പോൾ സൈക്കോജനിക് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സൈക്കോജനിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ടെസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽമൺ ഡിസ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ചിലപ്പോൾ എക്കോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ചെന്ന ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കും ചിലപ്പോൾ ഇ സി ജിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് രണ്ടും ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെസ്റ്റ് എക്സറേ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് എക്സറേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് വലിപ്പമുണ്ടോ ലെങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ബോളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത്ര പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്റേ എന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഹാർട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് ഹാർട്ടിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിനും ചിലപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ പാൽപ്പിറ
എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ള എന്നെ എഴുതി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ ചികിത്സ വലിയ റീഅഷുറൻസ് മാത്രം പാരൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നോർമൽ സൈസിനേക്കാൾ അതിപ്പോൾ മസിലിന്റെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസിൽ സാധാരണ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മസിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾ സ്ട്രോങ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹാർട്ടിന് അങ്ങനെയല്ല ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽ വണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സാധാരണത്തിലും കൂടുതൽ തിക്ക് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതിന് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രമം തെറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഇത് പറഞ്ഞ റിഥം തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈ കാഡിയോ മയോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ടിന് ഇത് വരും അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ പ്രഷർ ആകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നോർമൽ പ്രഷർ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അല്ല പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ പ്രഷറും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർട്ട് വയസ്സ് കൂടും തോറും കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വയസ്സ് കൂടും തോറും കുട്ടിയുടെ പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പഴ അതങ്ങനെ കുട്ടി വലുതായി 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 വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോർമലായിട്ട് ഒരു അഡോൾട്ട്സിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി നമ്മളുടെയൊക്കെ സാധാരണ അഡൾട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷറിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് വരില്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രഷർ കൂടുക വിചാരിക്കുക കൂടുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്താലാണ് ബ്ലഡ് മറ്റു ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ തടി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ തിക്നെസ് കൂടും അതിന് കാർഡിയോ മേഖലയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കാർഡിയോ മേഖലയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസിൽ ഇത് വെക്കണം അപ്പോൾ പ്രഷർ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ എൻ്റെ മസിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ആ ആ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അപ്പോൾ ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഷർ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെസ്പെയിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രഷർ വരും എന്നുള്ളത് ഈ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഒരു ബില്യൺ ആളുകൾക്ക് ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ആളുകൾക്ക് ഉള്ള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രഷർ ഉള്ള പോലെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ബില്യൺ ആളുകൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു വൺ തേർഡ് ആളുകളാണ് അറിയില്ല അവർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ കുറവാണ് അത് അണ്ടർ ട്രീറ്റഡ് ആണ് അവർ ശരിക്കുള്ള പ്രഷർ കണ്ട്രോളായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ അറ്റ്നറാണ് അവർക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പക്ഷേ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല അവർ പല പല തരത്തിലും മരുന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറുക്കുള്ള ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം കുട്ടികളിലാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു നാലര ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ അടുത്ത റീസെൻറ്റായിട്ടുള്ള പല സ്റ്റഡീസും കാണിക്കുക അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ഹൈ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ചെറിയ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏജ് കുറയുക അത് പ്രഷർ വളരെ ശക് അത് ഉയർന്ന വളരെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അഡൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം ഇല്ല കാരണം 
ഇവിടൊന്ന് കിങ് ആവും സ്പേസ് കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് കോയാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രഷറിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഈ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രഷർ ആവില്ല നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പൾസ് രണ്ട് കയ്യിലും വ്യത്യാസമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇപ്പം ഈ കയ്യിലോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കോളിൽ ഈ ഇവിടുന്നാണ് ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പോകും ഇവിടുന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രക്തം കുറവേ പോകുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നമ്മളവിടെ വ്യാസം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് പോകുന്നവർക്ക് രക്തം കുറവേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും പിന്നെ കയ്യിലും കാലിലുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരാം ഇതാണ് കോയാക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പ്രഷർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ കയ്യിലും കാലിലുള്ള പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു പ്രഷർ ഒരു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ഫിയോക്രോമോസൈറ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുഷിങ് സിൻഡ്രോം അങ്ങനെ കുറേ ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള പ്രഷർ കൂടാൻ സാധ്യത കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം പോലും ഉണ്ടാകുന്നത് കിഡ്നിയുടെ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതായത് രക്തക്കോളിലിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും റീനൽ റീനൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീനൽ ആർട്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ത്രോമോസിസ് ആവാൻ വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അത് ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ത്രോമോസിസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അടഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് പ്രഷർ കൂടും ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് റീനൽ ആർട്രി സ്റ്റിനോസിസ് ആ ആർട്രി ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ കോയാക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റിനോസിസ് തന്നെയാണ് അത് വലിയത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റീനൽ ആർട്രിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടായ ഇത് വരും ഇത് കൂടാതെ കിഡ്നിക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും റീനൽ പാരംഗമൽ ഡിസീസ് ഉണ്ടായാൽ അസുഖങ്ങൾ വരാം പ്രഷർ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കിഡ്നിയുടേത് വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ റീനൽ പാരംഗമൽ ഇത് മറി സ്കാഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ കിഡ്നിയുടെ മൊത്തം ചുരുങ്ങും അതിനാണ് സ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ യൂറിൻ പുറകിലോട്ട് പോകുന്ന വെസൈക്കോ യൂറിറ്റ് റീഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം അഡൾട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ യൂറിനറി ട്രാക്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ യൂ കിഡ്നി സ്കാൾസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയവരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ വലിയവരിലുള്ള പോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും ഈ ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ പല അസുഖങ്ങളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിത്ത് പാകുന്നത് ഇൻട്രായൂട്ടൈൻ ലൈഫിലാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഒരു ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇൻട്രായൂട്ടൈൻ ലൈഫിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര ന്യൂട്രിഷനും കിട്ടിയില്ല കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത്ര എന്തെങ്കിലും കാരണം ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആവാം കാരണം അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ആ പ്ലാസൻ്റയിൽ കൂടെ വേണ്ടത്ര ന്യൂട്രീഷൻ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയില്ല വേണ്ടത്ര ബ്ലഡ് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ വന്നില്ല ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഐ യു ജി ആർ എന്ന് പറയും ഇൻട്രായൂട്രിൻ ഗ്രോത്ത് റീറ്റാർഡേഷൻ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കിലോയിൽ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ഐ യു ജി ആർ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ അവന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ കുറേ കൂടി വ്യായാമമൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്ഷണ രീതി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഡയബറ്റീസും കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നേരത്തെ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രഷറും ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഐ യു ജി ആർ ഉള്ള കുട്ടികൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ യൂറിനെട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ
അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ യങ്ങർ ജനറേഷനിൽ കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഒബീസിറ്റി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്നേരത്തെ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഐ യു ജി ആർ വന്നുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് ഐ യു ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞുള്ള കുട്ടികൾ മാസം തന്നെ പ്രിമച്ചറാണെങ്കിൽ പ്രിമച്ചർ ആവണമെന്നില്ല കുട്ടികളും ഈ ഐ യു ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമച്ചർ ആയുള്ള കുട്ടികൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ ഏജ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ച ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് അവന് വെയിറ്റ് ആവശ്യമുള്ള വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുപ്പത്തെട്ടാഴ്ച ഉള്ള കുട്ടിക്ക് മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് കിലോ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടിയാണ് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്ന അതാണ് ഐ യു ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമച്ചുറിറ്റി അവിടെ വരുന്നില്ല ഐ യു ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമച്ചുറിറ്റി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഏജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ ഹാർട്ട് ഡിസീസോ വളരെ യങ്ങർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖം വന്നിട്ട് അസുഖം വരികയും അസുഖം വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രിമച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഡെത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അവർ നേരത്തെ തന്നെ അവർ ലൈഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണം അതിപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരൊരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ കൂടി ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവരെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം തടി തടിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടി ഒരു ഇരുപത് കിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കാണാനൊക്കെ നല്ല നല്ല ഓമനത്തുണ്ടാകും നല്ല കുട്ടി അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഹെൽത്തി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ ഈ കുട്ടികളെ വളർന്നു വരുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഡയറ്റിൽ വല്ലാണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവർ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് ടു വൺ സീറോ എന്നുള്ള ഇതാണ് അതായത് ഒരു അഞ്ച് സെർവിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ അവർക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്താൻ അത് കൊടുക്കുക അഞ്ച് സെർവിംഗ് അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ആണ് ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെർവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ദിവസം അഞ്ച് സെർവിംഗ് കൊടുത്താൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇവരെ ഈ കമ്പ് ഈ ഇവർ ഇരുന്നിട്ട് സെഡൻറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ വ്യൂവിങ് സ്ക്രീൻ വ്യൂവിങ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിലും ടി വി ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ടാബ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ടു അവേഴ്സ് പിന്നെ വൺ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ കളിച്ചിരിക്കണം ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അത് കളിയോ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിപ്പോൾ കളിക്കാം ഓടാം ചാടാം ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ഇൻഡോർ ആണെങ്കിലും അവർ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം നടക്കാൻ ഓടാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യാം കളി അത് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ഷുഗറി ഡ്രിങ്ക്സ് സീറോ അതാണ് ഫൈവ് ടു വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് നമ്മളിത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒബീസിറ്റി ഗ്രോയിങ് ഏജിൽ ഒബീസിറ്റിയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷറും അത് ഒരുപാട് മരുന്നുകളും കഴിച്ച് കുറേ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം വന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത്